publicitate, răspundă la întrebarea asta. Nu știu, am și eu ce fac aici, ca să nu... Bun, nu asta, puteți să o citiți. Bun, deci întrebarea era, how does one keep programming all inside? Și răspunsul care vine de la același tip, este surely only in community, the only way to make friends with time is to stay friends with people. Taking community seriously not only gives us a companion, și we need, it also relieves us of the notion that we are indispensable. De ce? Deci te citat ăsta aici cu mă de vedere. Dar bine, apărțin băiatul ăsta. Și a dispozit în cap de trei. A dispozit în cap de trei. Din punctul meu de vedere, de la un cap la celălalt, eu vă duc și ce sunt necesitatea unei comunități. Orice fel de comunitate. Dacă ne referim la blogul și la comunitățile care se formează în jurul blogului, dacă în mod specific ne gândim la faptul că blogurile de echipă, respectiv blogurile de nișă, sunt alea care ar trebui să adune în jurul lor cele mai multe comunități, practic de aia sunt cele mult mai valoroase decât un blog personal, blog personal care și el ar trebui să adune comunități. Um, dacă vreți o motivație, mult mai bună decât ați putut să fac eu pentru de ce e nevoie în lumea asta de chestii, asta de comunitate. Al doilea, este asta. Eu, în societate, am citit despre texte de knowledge, i-am plâns în anii civite de Association of Men for Exposure, these are what make a vast, complex, ever-growing, ever-changing, ever-more specialized and expert technological world, nevertheless, the world of human community. Dacă stați și le rumegați și nu acum, adică puteți să le rumegați acum, dar sugestia mea este să le luați acasă cumva, Sigur, vă rog să spui Open Society, care e un concept foarte mare. Eu poate zic că poate mă duce, dar mai mult decât atât, vorbește despre blogul de echipă, de ce trebuie să vă vorbesc despre asta. Vorbește despre cum un băiat care nu este nici Godin, nici Cavasoachi, nici cine mai vrei, pe care îl chema așa, Vedea tot ce înseamnă Open Society prin 1960, adică, mă, a trecut un timp de timp, deci n-are zisă. Ce zice? Acum am putea să le luăm separat pe toate? Da, știu, e plus. Am putea să le luăm, facem analiză de text, acum nu știu dacă e cazul, poate revin un pic mai în fără la el. Ideea e că, pe de-o parte, partea asta primă, Open Society, Young Restricted Access to Knowledge, Unplanned și mai ales Unintivity, The Association of Men. Toate chestiile astea sunt lucruri pe care se bazează. Ok, blogurile, mă fac, voi pe zero, blogurile, după care blogurile de ei, blogurile de ei, pe toată asta. El zicea că vă aduce la chestiile astea din partea doar, da? Complex, ever growing, ever changing și, mă rog, ever more specialized. Doar că lucrurile astea poate nu prea merg fără comunitate. Comunitate care se poate dezvolta cel mai bine în jurul unui blog. Dacă vorbim despre blogul în general, sau dacă cine vrea să facă un vechi, îmi promor, nu sunt vechi. Să primească timpuri despre cum se fac bani în blogul, mă curios. E ceva care vrea bani în blogul? A, nu știu. Altcineva mai vrea bani în blogul? Nu, că sunt curios că atunci știu ce poate să luăm cu discuția. Bun. Dacă vrem bani în blogul, ideea, din punctul meu de vedere, este să facem public și de calitate. Dar după aceea poate și învăța de calitate și poate face într-un singur mod, pe singur mod, pe zi, în punctul meu de vădere. Cu echipă. Și dacă sunt pe aici oameni care au un blog personal, sau un blog pe care au, care nu e neapărat studentă personală, însă pe care sunt la ei, cred că au o problemă. E opinia mea. Adică nu cred că vor face o dată bani mai mult de bună de înfricat, dacă nu-i te-am în lor. Și nu, și cu vreți cu tare, în urmă cu. Problema cea mai mare e că Chiar dacă ai fi un singur om care scrie pe un blog de nimic cum trebuie, trebuie o nici pe care o vrei voi, problema este că cineva trebuie să-ți vândă publicitatea. Ok, poți să externalizezi și eu să zic să vândă pe cei de-asta dacă e chiar. Poți să externalizezi și să-ți trebuie la agenție care să vândă. Bun. La momentul ăla agenția va delega un om, sau mai ar trebui, agenția de centru va delega un om care se ocupe cât de cel puțin un om care se ocupe cu chestia. În momentul ăla, între tine și omul ăla, trebuie să-ți creeze niște relații care să poată, mă rog, să pară pentru unii echipă. Deci, indiferent că tu îi externalizezi 90% din ce faci pe blocul ăla, vei avea oricum nevoie de o echipă adică de mai mult de un om care să facă bani, cumva, să facă lucrurile astea cum trebuie. 